they cast out many devils and anointed many sick people with oil and cured them mark 6:13 பல பேய்களை ஓட்டினார்கள் உடல் நலமற்றோர் பலரை எண்ணெய் பூசி குணப்படுத்தினார்கள் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நற்செய்தி ஒகேஷன்ரை to achieve your human body and spiritual growth would be as useless for the church as he would be for himself the second vatican council over christuvanum thanudeya iyelbile pani seyya padaikapattavan alaikapattavan ஞானஸ்நானம் வாங்கிய ஒவ்வொருவரும் வெறுமனே வீணாக எந்த செயலையும் செய்யாமல் வாழாயிருத்தல் என்பது அதனுடைய இயல்பு அல்ல வாழாயிருத்தல் ஒரு இளைஞனிடம் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டார் தம்பி நீ என்ன செய்கிற எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் துணையாக இருக்கிறேன் உங்கள் அப்பா என்ன செய்கிறார் சும்மா இருக்கிறார் அப்பாவே சும்மா இருக்கிறாராம் அவருக்கு இவர் துணையாக இருக்கிறாராம் அப்படின்னா இவரும் சும்மா வெட்டி பேச்சு வெட்டி பேச்சு பேசி நேரத்தை வீணாக்குகின்ற வீணர்கள் ஏராளம் ஆகவே இந்த நெய்வேலி டவுன்ஷிப்பில் ஆங்காங்கு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கருத்து டாக்லெஸ் ஒர்க் மோர் பேச்சு 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 ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு முன்னாடி போய் நின்று பாருங்க வாத்தியார் போதிக்கிறத விட இந்த பிள்ளைங்களுடைய கசாமுசா சத்தம் தான் அதிகமாக இருக்கும் பூச முடிஞ்சோடனே இங்கே பாருங்க ஒரு கல்யாண பூச முடிஞ்சோடனே பூசையில் வந்து ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக பூசை முடிஞ்சோன்னு பாருங்க ஒரே சத்தம் சந்த கடை பேச்சு வீணான பேச்சு விதண்டாவாதமான பேச்சு புரளியான பேச்சு ஆனால் செயல்பாட்டில் எத்தனை சதவிகிதம் என்று சொல்லவே முடியாது ஒரு ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் கெனாட் ரிமைன் ஐடில் ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் அதே போல பழைய ஆண்டவர் செல்வநாதன் ஆண்டவர் அடிக்கடி எங்களுடைய தியானத்தில் சொல்லுவார் இறைவனால் அழைக்கப்பட்டு இறை அருளை பெற்ற ஒரு குரு வாழாயிருக்க முடியாது அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்களா ஆண்டவரே நீங்கள் எங்கள் பங்குக்கு அனுப்பின குரு அப்படியே இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்பாராம் போட்ட இடத்துல அப்படியே இருக்கார் ஒரு செயலும் செய்கிறது கிடையாது பூசை வைப்பார் தோசை சாப்பிடுவார் அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் காலையில் பூசை வைப்பார் தோசை சாப்பிடுவார் அவ்வளோதான் அவருக்கு வேலை வேற ஒன்றும் கிடையாது கல் போட்ட இடத்துல எப்படி இருக்குமோ அப்படி இவைகள் அல்ல உயிரை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வியர்வை இரத்தத்தை சிந்தி உழைக்கும் அளவுக்கு ஒரு வாழ்வின் பணியை செய்ய வேண்டும் இதைத்தான் வேத சாட்சிகள் செய்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்தார்கள் இந்த பங்கினுடைய அருள் தந்தையர்கள் முன்னால் உழைத்தவர்கள் செய்தார்கள் அதன் பயனாகத்தான் நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய காலகட்டத்தில் செய்தது வீணாயிருத்தல் அல்ல வீணாயிருந்தால் உள்ளதும் போய்விடும் 
ஒரு ஊசியானது பளபளவென்று இருக்க வேண்டுமென்றால் அது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் துருப்பிடித்துவிடும் அதே போன்று என்னுடைய மூளையும் சரி சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் சிந்திக்க சிந்திக்க நம்முடைய மூளையானது கூர்மையாகிறது ஷார்பனிங் த டூல்ஸ் என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது ஒரு கருவி நன்றாக பயன்பட வேண்டும் என்றால் அது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சரியாக செய்யும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வத்தி சுரன்றத்துக்கு பிள்ளைங்க வந்து கேட்டாங்க பெருக்கிற பிள்ளைங்க கொஞ்சம் இந்த தகடு கொடுங்க நான் புதுசாக வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஏற்கனவே நிறைய வாங்கி வைப்ப பிள்ளைங்களாம் அந்த சுரண்டத்துக்கு டூல்ஸ் நிறையா இருக்க வேண்டும் அப்போ சொல்லிக்கிட்டே எடுக்கிறேன் பிள்ளைங்களா ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இல்லைனா கையை கிழிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி முதல் தகட்டை திறந்து கொடுக்கும்போது நானே கையை வெட்டிக்கிட்டேன் அப்போ உங்களுக்கு வேண்டாம் புது டூல்ஸ் நிச்சயமாக நீங்கள் கையை வெட்டி கொடு அவ்வளவு ஷார்ப்பாக இருக்கும் புதிய டூல்ஸ் மக்கி போனது மங்கனது இந்த ஒரு கத்தியை சொல்லுவாங்க வெண்ணையை கூட வெட்டாத கத்தின் அப்படி நம்முடைய மூளை இருக்கக்கூடாது தேர் ஃபோர் ஹீ வுட் நாட் ஸ்ட்ரைவ் டு அச்சீவ் ய ஹியூமன் பாடி க்ரோத் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் வுட் பி ஆஸ் யூஸ்லெஸ் ஃபார் த சர்ச் ஆஸ் யூ டி ஃபார் ஹிம் செல்ஃப் தன்னுடைய உடலில் வளர்ச்சி இல்லாவிட்டாலோ அல்லது உள்ளத்தில் வளர்ச்சி இல்லாவிட்டாலோ அவன் அவனுக்கும் பயன் கிடையாது திருச்சபைக்கும் பயன் கிடையாது ஸ்டண்டட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டண்டட் க்ரோத்னா நல்ல உதாரணம் இந்த போன்சாய் மரங்கள் எல்லாம் அழகுக்காக வீட்டிலே வச்சுருப்பாங்க ஒரு சின்ன சட்டியில் பெரிய ஆலமரம் பெரிய ஆலமரத்தை சின்ன சட்டியில் வச்சுருப்பாங்க போன்சாய் மரங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் அழகுக்காக ஆ இவ்வளோ பெரிய மரம் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது வளர்ச்சியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மரமானது வளர வேண்டும் பூக்க வேண்டும் காய்க்க வேண்டும் கிளைகளாக வளர வேண்டும் அதுதான் அந்த மரத்தினுடைய அழைப்பு அதே போன்று ஒரு மனிதன் உழைக்க வேண்டும் தனக்காகவும் சரி தன் குடும்பத்திற்காகவும் சரி பிறருக்காகவும் சரி உழைப்பு என்பது மனிதனுடைய ஒரு அழைப்பு எப்பொழுது ஆதாம் அந்த தோட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்தானோ கடவுள் கொடுத்த ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நெறிமுறை நீ உழைத்து உண்பாய் உழைக்க வேண்டும் நெற்றி உயர்வை நிலத்தில் விழ உழைத்து உண்பாய் ஆகவே இது அவனுக்கும் சரி எல்லோருக்கும் சரி திருச்சபைக்கும் நீ எந்த வகையில் உயர்வு தரக்கூடிய வகையில் பயன்படுகிறாய் என்பதை சிந்தித்தல் நல்லது அவர் வேர்ல்ட் நீட்ஸ் எ சோல் சப்ளிமெண்ட் டு ரீஜெனரேட் இட் செல்ஃப் கிரைஸ்ட் டாக்டரின் இஸ் த ஒன்லி மெடிசின் தட் கேன் கியூர் ஆல் இல்னஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் த வேர்ல்ட் இஸ் இன் கிரைசிஸ் எ கிரைசிஸ் ஆஃப் சோல் இந்த இடத்தில் கிறிஸ்துவ அழைப்பு தன்னிலே ஒரு அப்போசல் அழைப்பு திருமுழுக்கு பெற்றவர் இயங்காமல் வெறுமனே இருக்க இயலாது அதனால் மனித உடலோடு ஆன்மீக வளர்ச்சியும் பெற முயலாதவன் தனக்கும் திருச்சபைக்கும் பயனற்றவன் ஆவான் நம் உலகம் தன்னையே புதுப்பித்து கொள்ள ஆன்மாவின் இணைப்பு தேவை கிறிஸ்துவின் சித்தாந்தம் மட்டுமே உலகின் எல்லா நோய்களையும் குணமாக்கும் மருந்து உலகம் நெருக்கடியில் உள்ளது சொல்லப்போனால் அது ஆன்மாவின் நெருக்கடி இன்றைக்கு காலையில் படித்தேன் ஒரு அருமையான வரிகள் எனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய சந்தேகத்திற்கு விளக்கமாக அந்த நான்கு வரிகள் அமைந்தது என்ன வரிகள் இப்போ சில சமயத்தில் சொல்லும் எங்களெல்லாம் மன்னிக்கக்கூடாதா அவளை மன்னிப்பு என்பது நிச்சயமாக தேவை ஆகவே மன்னிக்கின்றேன் ஆனால் இந்த மன்னிப்பு எனக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுத்தருகிறது மறுபடியும் நான் உன்னிடம் நெருங்கி இருக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் நெருங்கி இருந்தால் மறுபடியும் என்னை நீ வருத்த செய்வாய் யூ வில் ஹர்ட் மீ அகெய்ன் என்னுடைய மன்னிப்பு என்பது ஒரு முட்டாள்தனமாக இருக்கக்கூடாது மை ஃபகிவ்னஸ் ஷுட் நாட் பி எ ஃபூலிஷ்னஸ் அப்பா 
எனக்கு ஒரு பதில் கிடைத்த மாதிரி இருந்தது ஒரு சில பேர் குத்தி காட்டுவாங்க என்ன நீங்கள் மன்னிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க திரும்பி எங்கள் கோயிலுக்கு வர மாட்டீங்களா வரமாட்டேன் இது பிடிவாதம் அல்லவா ஈகோ அல்லவா என்று சொல்லி காட்டுவார்கள் மை ஃபகிவ்னஸ் ஷுட் நாட் பி எ ஃபூலிஷ்னஸ் நல்ல பதிலை இன்று காலையில் பார்த்தேன் ஆகவே மன்னிக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த மன்னிப்பிலே ஒரு பாடம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே நான் பாட்டு தப்பு செஞ்சுக்கிட்டே போவேன் உங்கள் தலையில் மிளகா அரைச்சிக்கிட்டே போவேன் மறுபடியும் உங்கள் தலையா தலையை காட்டுங்க நல்லா இருக்குது அம்மி மாதிரி இருக்குது வளவளன்னு இருக்குது குழச்சி அரைச்சிக்கிட்டே போகலாம் அல்ல நோய்களையும் குணமாக்கும் மருந்து உலகம் நெருக்கடியில் உள்ளது சொல்லப்போனால் அது ஆன்மாவின் நெருக்கடி அந்த நெருக்கடிக்கு இறைவன் தருகின்ற பதில் இதுதான் த வேர்ல்ட் த்ரூ த ப்ரெடிகேஷன் ஆஃப் த சர்ச் பை லிசனிங் இட் கேன் பிலீவ் பை பிலீவிங் இட் கேன் வெயிட் அண்ட் பை வைட் வெயிட்டிங் இட் கேன் லவ் உலகம் திருச்சபையின் போதனையை செவிமடுப்பதால் விசுவசிக்கும் விசுவாசத்தால் காத்திருக்கும் காத்திருப்பதால் அன்பு செய்யும் the apostolate is a love for god that is brimming with joy with dedication to others and our eagerness to spread our apostolate is the exact adequate and necessary manifestation of our interior life st joseph riva in nariya merkolgal irukkanana apostolam enbadu kadavulai anbu seidal adu magichiyin pooranam mattavar peril eedubadu நற்செய்தியை பரப்ப முயலும் ஆர்வம் தேவையான உள்வாழ்வின் வெளிப்பாடு ஆகியவைகள் எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய கருத்துக்களாக இருத்தல் வேண்டும் முழந்தால் இருப்போம் லார்ட் மே வி பி ஓப்பன் டு பி யூஸ்ட் ஆஸ் யோர் ஹேண்ட்ஸ் யோர் ஃபீட் அண்ட் யோர் லவ் இன் த வேர்ல்ட் ஆண்டவரே எம்மை உமது கரமாகவும் பாதமாகவும் அன்பாகவும் இவ்வுலகில் பயன்பட அருளும் எல்லாம் வல்லவரே நல்லவரே அமை போற்றுகிறோம் போடுகிறோம் நன்றி கூறுகின்றோம் ஆராதிக்கின்றோம் தேவரி தாமே இந்த நற்கருணிலே எமக்காக விற்றிருக்கின்றேன் உமக்கே நன்றி துதி தோத்திரம் புகழ் மகிமை உண்டாவதாக நாங்கள் உமக்காக படைக்கப்பட்டோம் உமக்காகவே வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உமது அன்பை ஏற்று வாழ்வதற்கு வேண்டிய இனிய மொழிகளை தருகின்றேன் இனிய வழிகளை தருகின்றீர் இனிய சித்தாந்தங்களை தருகிறேர் உம்மையும் உமது திருச்சபையையும் எங்கள் சமூகத்தையும் எங்கள் அயலாரையும் அன்பு செய்து வாழ நாங்கள் இந்த அருட்சாதனங்களால் திடன் பெற்று தெளிவு பெற்று வாழச் செய்திடலாம் இன்னும் அதிகமாக வாழ்வின் சூட்சமங்களை தெரிந்து கொள்ள உதவியரலாம் இதனால் நாங்கள் தெளிவு பெற்றவர்களாக விழிப்புணர்வு பெற்றவர்களாக உம்மை கரம் பிடித்து வழிநடக்கின்ற மக்களாக இந்த வாழ்வின் இனிமையை சுவைக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் ஆராதனையிலே பாடிய பாடலை போல இந்த வாழ்வின் இனிமைக்கு ஆண்டவர் நீ ஆகவே இந்த வாழ்வின் இனிமையிலே இருளின் துயரம் விலக உம்மை உவந்து வணங்குகின்ற அருள் அருட்சாதங்களை பெற்று இந்த தூய்மை அமுதம் எங்கள் வாழ்வில் குளிர்க்கும் மலராய் துவங்கும் விரைவா நீர் தேய்வு தொடரா புதுமை நிலவாய் எங்கள் வாழ்வை என்றும் புதுப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வகையில் உதவி செய்திடலும் ஏற்று வரமரளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் அமேன்